Hi Vlad! Welcome back to my channel and today's video, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa sending company. So, lagi ko nababasa sa comment section ko na ano ba yung sending company? Ma'am, ano po ba yung sending company? Ta, iba-iba yan sila. Tinatanong nila. So, ngayon ko lang naisip na gawan siya ng video. Kasi marami na yung nagtatanong at sa totoo lang nahihirapan ako explain kung ano ba talaga itong sending company. Pero eto na lang. So, yung sending company, ito yung company na gagamitin mo para mabigyan ka ng certificate of eligibility na makapag-work sa Japan. So, kung wala kang sending company, hindi ka mabibigyan ng COE. Yun, shortcut yun, COE. Yun yung COE, pag natanggap mo yun, ticket na lang at medical ulit, yung last medical mo, pwede ka na pumunta sa Japan. Yun yung laging inaantay ng lahat para makaalis na dito sa Pinas para makapag-work na sa Japan. So, ito nga yung pinaka-importante requirements para makapag-work ka dun sa Japan. So, ano ba yung role ng sending company? So, pupunta ka sa Japan as a trainee visa, ba diba? So, since trainee visa yon ang role ng sending company mo is papalabasin na pinapunta ka nila sa Japan para matrain. And then, after mo mag-work sa Japan, may impart mo yung knowledge mo sa mga workers na, o mga kasama mo dito sa Pinas. Mga kapwa mo Pinoy. Parang ganun lang yung ano nila eh, yung gusto nilang palabasin. Pero syempre, mag-work ka nga dun sa Japan. Yun yun. Since trainee visa kasi yung pinakamadaling paraan para makapunta ka sa Pinas maraming nag undergo o mas pinapatos o mas kinukuha ang opportunity na to para makapag work sa Japan so ano ba ang qualification ng sending company so yung sending company is nakukuni mo dapat related sa ina mo so katulad ko sa food ako yung sending company na kuno ako, about din sa food. Manufacturer sila ng mga yema, ay ah, yema, yema, pulburon, mga ganon. Ganon yung mga ginagawa nila. So, bibigyan kayo ng list ng mga possible sending company na pwede nyo gamitin. Si agency na ang magbibigay nun. Kung ano yung mga list na yun. Saan ba nakukuha ang sending company? Provided ba ito ng agency? So, hindi po siya provided na agency. Ikaw po talaga maghahanap ng sarili mong sending company. So, sa experience ko, 15 kami noon. Na divide kami sa tagtatatlo. So, limang grupo. Kasi, every... Kunyari, yung kukunin mo sa sending company. Small business lang siya. Lima, limang workers lang ang meron siya. Isa lang ang pwedeng gumamit sa inyo noon. Kapag 15 and above workers ang meron doon, employee sa sa kukunin yung sending company, tatlong tao. Bale, 5 is to 1. 5 workers, one, isang tao ang pwedeng gumamit ng sending company na yun, ng company na yun. Kung 10 workers sila, dalawa. Dalawang tao ang pwedeng gumamit nun. Kung 15, tatlo. So, Hinahati nga kami sa tagtatatlo, ba? Kasi mas madaling maghanap kung tatlo kayo um, sa mga lugar nyo. Kasi magkakaibang lugar kayo niyan eh. Pwede siya maghanap sa lugar niya, ako maghanap sa lugar ko. Mas marami yung chance na makakuha agad ng, ng sending company. Next, ano-ano ba yung kailangan mo na... Ano-ano ba yung mga kailangan sa sending company? So, ang kailangan kasi dun sa sending company na kukunin mo, legit siya. Legit talaga na legit siya. May mga documents siya. BIR, mayor's permit, uh, yung mga legal docs na ng operation ng company na yun. Ha? Legal docs. Tapos, yun. Yun yung basic requirements. Tapos, kakailangan nyo rin magpa-picture habang nag-work dun. Habang ano kayo, um, ang ginawa nun, kailangan kasi may props kayo na malalaki yung 
lutuan nyo. Kunyari, kasi tatlo nga kami nun, edi ibig sabihin, 15 workers above ang meron sa sending company na nakuha namin. Kailangan malalaki ang lutuan. Kasi may mag a niyan. May mag a niyan sa agency. Kapag maliliit lang na lutuan yung ano nyo, yung mga gamit nyo, hindi nila i-approve yan. Dapat makikita nila na malalaki yung lamesa, pang maramihan tao yung ginagawa nyo production. Ganon. Ano yun? Magpapapicture kayo na habang nagluluto. Kami ang ginawa lang namin, hindi talaga kami mismo dun sa sa pagawaan na nakuha namin sending company, nagluto. Gumawa lang, ano kami, naglagay lang kami ng mga kortina, kortina, tapos, uh, meron kami mga malalaking lutoan, pwede ka mong hiram, bumili, or what. Nagluto-luto lang kami, ganun, kunwari lang nagluto kami, kasi kailangan lang naman picture eh. Picture lang naman ang kailangan. Tapos, kakailangan nyo rin magpa-picture sa signage nila. Since yung nakuha namin sa sending company, walang signage, Nagpagawa kami na sariling tarpaulin yan. O kunyari, ang pangalan ng ng, business, ay, ng sending company na nakuha namin is Badot. Badot Des. Nagpagawa kami ng signage. Tapos, naghanap kami ng gate. Malaking gate. Bahay nga yung nakuha namin eh. Um, nagpaalam lang kami sa may-ari na kung pwede ba magpa-picture kami sa harap ng bahay nila. Basta yung gate mukhang pang factory. Yung malaki ba? Malaki siya mataas na gate, yung ganun. Re requirements kasi, required yon Tapos, hindi ko alam kung may nakalimutan pa ako, pero kung may nakalimutan man ako, um, iyahabol ko na lang, kumahab. <laughs> pero, so, so far, yun naman yung mga natatandaan ko na kailangan. So, magkano ba ang nagasus ko para makapaghanap ng sending company? Sa totoo lang, ako gumasus ako ng 7,000. 7,000 all-in na yon Andun na lahat yung paggawa ko ng tarpaulin, pamasahe, uh, yung mga pagpapaprint ang pictures. Andun na. Andun na lahat. 7,000 yung nagastos ko. Yung iba ko namang mga kasama, wala talaga yung nagastos. Ang nagastos lang siguro, nagastos, gumastos pa rin, pero ang nagastos nila siguro nasa 1,000 lang, ganyan. Kasi may mga mababait naman na tao na pumapayag na gamitin yung company nila para para makatulong sa kapwa Pinoy. May mga ganun pa rin kasi. May mga kasama ko na talagang nag-walk in sila sa mga, ewan ko kung saan lugar sila eh. Nag-walk in sila and then naghahanap-hanap nga, kinausap nila yung may-ari, kinausap nila yung mga tao doon kung sinong boss, sino pwede makausap. And then may mga pumapayag talaga na Gusto rin talaga makatulong. And, papaya, pina, ano sila, pinayagan silang mag-picture doon, gamitin yung name, yung mga legal docs. Sa totoo lang, yung sa legal docs, medyo mahirap yun eh. Mahirap kasi magtiwala eh, legal docs nyo eh. Pero, yung legal docs kasi nahihiramin nyo sa kanila, mga BIR nila, mga ganon, mga permit-permit nila. Xerox copy lang naman yung kailangan, ay, photocopy lang naman yung kailangan doon. So, Yung iba talaga nagpapahiram, yung iba may mga natry ako kasi hindi naman ako basta-basta nakahanap eh. May mga nakausap pa ako pero ayaw nila pumayag kasi syempre mahirap yung magtiwala talaga eh. Hindi ko naman sila masisisi pero may mga pumapayag din talaga. So, tsagaan lang sa paghahanap. And then, yun na nga, sa sinasabi ko, pagdating kasi ng Yun nga yung mga, kunyari, nakompleto nyo na yung features, pictures, signage, mga documents, um, na-approve yan. Kunyari, in yan from agency kasi, papasa nyo sa agency nyo. Mga, pwede na po ba tong picture na to? Ganyan. Kapag hindi yan pwede, picture nyo, uulit at uulit kayo, papaulitin kayo ng papaulitin hanggang makuha yung gusto nila, yung required na required na requirements ng ano, ng sending company ng ipapasa nila. Kasi, mahirap din kasi na basta i-approve nila yan. Pag pinasa nila dun sa Japan, tapos doon mismo din approve kawawa ka kasi wala na talaga. Hindi ka makakapunta ng Japan. Pero, madalang mangyari, hindi ko nga alam eh, kung nangyayari ba yun o oh, ano, parang wala naman ako nabalitaan. Kasi, may, dito pala sa Pinas, mahigpit na sila pagdating sa sending company. So, once na pinasa nila yan sa Japan, mag-aantay ka na lang kung kailan nila ibabalik at kasama na yung COE mo. Yan nga, yung Certificate of Eligibility. 
So, once na matanggap mo ang certificate of eligibility, okay na yon Ano ka na? Talagang good to go na. Antay ka na lang ng ticket mo. Depende na lang yan sa ano mo, employer mo eh, kung kailan ka napapali pa rin. Ando na yun. Um, ganun lang siya. Basta, ang sending company, yun talaga. Importante talaga siya para makapunta ka sa Japan. So, kaya yung yung mga mga ano mo, experience dito sa Pinas, yung talagang ikaw ay nag-work ka, yung mga work mo na related talaga sa food, sa ano lang kasi yun eh, sa screening. Pero pagdating sa ipapasa sa Japan, hindi yun yung gagamitin mo. Ang gagamitin mo is yung sending company na sinasabi ko. Yun, sana napaliwanag ko siya ng maayos, ewan ko, pero trinay ko yung best ko para maipaliwanag siya sa mga hindi rin maintindihan kung ano ba yung sending company. Kasi ako, nahirapan din ako explain eh, kasi hindi ko ano eh, mahirap siya explain at feeling ko parang mahirap din siya gawin pero hindi, mahirap lang maghanap pero pag once na makahanap ka na, madali na siya kasi ano eh, tuloy-tuloy na yung process niya tuturuan naman kayo kung anong, ano, anong mga gagawin nyo, ano, anong mga kailangan nyo siguro pabalik-balik lang kayo laba, ano, labas-pasok punta kayo, punta kayo sa location kung saan yung company nyo, pabalik-balik kayo doon, hihingin yung ganito, ganyan papapirma ganun medyo doon lang yung mahirap pero kasi ano naman yun eh um sure ball na yun eh sure ball na yun eh nakapag nakakuha ka na noon tapos na approve nakakuha ka na COE okay na pwede ka nang pumunta sa Japan basta wala ka lang problema sa medical mo ay lang naman thank you sana may natutunan kayo sa video na to and request lang kayo kung ano pang gusto nyo matutunan or, ay, matuto. Gusto nyo itanong na pwede kong gawa ng vlog. Thank you. Uh, please like and subscribe this channel.